നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ തക്കാളി രസമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാതെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ രസം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഈ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് വലിയ തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ചെത്തിയെടുക്കാം ഈ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഉരുണ്ട തക്കാളിയാണ് നല്ലത് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ നീളത്തിലുള്ള തക്കാളിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ തക്കാളി ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് രസത്തിൻ്റെ കൂട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ രണ്ടുണക്ക മുളക് ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളയാതെ തന്നെ എടുക്കണം തൊലി കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കരുത് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറുക്കാത്ത മുഴുവൻ മല്ലി ചേർക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കരുത് ചെറിയ ജീരകം കുരുമുളകും ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ചതച്ചാൽ മതിയാവും പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെക്കാം നാടൻ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൺചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർക്കാം ഉലുവ കൂടി പോകരുത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാം വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് തന്നെ ചേർക്കണം മുഴുവനോടെ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കരണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോലാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈ മസാലയാണ് രസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഫ്ലെയിം ലോലാക്കാൻ മറക്കരുത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇനി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇത് കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ച് ഇടരുത് കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ച് തന്നെ എടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മളത് ചെറിയ തീയിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല തക്കാളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇഷ്ടം രസമാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടുവെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പിടി മല്ലിയല കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പുളിയൊന്നും പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളിയുടെ പുളി തന്നെ മതിയാവും ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് കായം ഒരു നുള്ള് കായം കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് കായം കൂടി പോകരുത് ഒരു നുള്ള് മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രസം നല്ല അടിപൊളിയായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു രസമാണിത് എല്ലാവരും ഉറപ്പായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്